সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার রাত দশটা থেকে এগারোটা টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে সাথে আছি নূপুর চৌধুরী আমরা আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে যাকে অতিথি হিসেবে পেয়েছি শুরুতে তার সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি আমরা পেয়েছি ব্যারিস্টার আফতাব আহমেদ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে সেই সাথে দর্শক আমরা সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এ নম্বরে আছি সরাসরি সরাসরি আছি ফেসবুকেও ডাব্লিউ স্ল্যাশ টিভি এন টোয়েন্টি ফোর ইউএসএ আমরা যদি আজকের দিনের ঘটনার চেয়েও আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য আমি আপনার সাথে আজকে আমাদের যে বিষয়টি সে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চাই দুই হাজার সতেরো শেষ দুই হাজার আঠেরো আসছে দুই হাজার সতেরো আমরা দেখেছি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম বছরের এক বছর মেয়াদে অভিবাসন নীতিতে উনি অনেক পরিবর্তন করতে চেয়েছেন এবং তার এটি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিও তো সেই আলোকে আমরা আলোচনা করব আপনার কাছে আমি শুরুতেই জানতে চাই যে দুই হাজার সতেরো প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসন নীতি সে সম্পর্কে যদি কিছু বিভিন্ন সময়ে আদালতের মাধ্যমে এটা কখনো রহিত হয়েছে আবার সর্বশেষ সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে ফিরেও পেয়েছে এছাড়া ইমিগ্রেশন নীতির ভিতরে উনি যে চেঞ্জগুলো করেছে যে এক্সিকিউটিভ অর্ডারের মাধ্যমে তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু উনি পলিসি ম্যানুয়ালে যে চেঞ্জগুলো করেছে যেগুলো সাধারণভাবে পাঠকদের কাছে বা জনসাধারণের কাছে পৌঁছায় না বিকজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রসিসারগুলো জুডিশিয়াল প্রসিসারগুলো যারা সম্পন্ন করেন তাদের কাছে যখন বিভিন্ন পলিসি এবং ম্যানুয়ালের মাধ্যমে তাদের ট্রেনিং মডিউলটা বদলে দেওয়া হয় তখন আপনি আমি সাধারণ মানুষ কিন্তু সেটার সংস্পর্শে আসি না একই আইন বলবৎ থাকে কিন্তু সেটার প্রক্রিয়াগত অনেক ব্যাপার পরিবর্তন হয়ে যায় অ্যাসাইলাম থেকে শুরু করে ফ্যামিলি পিটিশন থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা বিষয় আগে যেভাবে ফলো করা ছোট একটা উদাহরণ দিই গ্রিন কার্ড হোল্ডারদের যে এখানে আসার আগে যে ইন্টারভিউ প্রসেসটা এই ইন্টারভিউ প্রসেসটার ভিতরে কিন্তু অনেক ধরনের পরিবর্তন হয়েছে পরিবর্তন এসেছে অ্যাসাইলাম অ্যাপ্লিকেন্ট অ্যাপ্লিকেশন যারা করেছে যারা বিভিন্ন সময় অ্যাসাইলামের আবেদনে জয়ীও হয়েছে তাদেরকেও এখন আবার কান্ট্রি সিচুয়েশন এবং সার্কামস্টেন্সিয়াল এভিডেন্স দিয়ে প্রমাণ করতে হচ্ছে যে এখনও তার দেশে যাওয়াটা নিরাপদ না তো এই ব্যাপারগুলো কিন্তু কোনো উনি লেজিসলেটিভ চেঞ্জের মাধ্যমে আনেন নাই বা এক্সিকিউটিভ অর্ডারের মাধ্যমে আনেন বিভিন্ন রকমের পলিসি এবং ম্যানুয়াল চেঞ্জের মাধ্যমে এসেছে এটা হচ্ছে দু হাজার সতেরো সালে ওনার উল্লেখযোগ্য আমরা আসবো এই বিষয়টি আমরা প্রশ্নের ফাঁকে ফাঁকে আলোকপাত করবো সেই সাথে দুই হাজার আঠারো সালে কি ধরনের প্রভাব পড়বে সেই বিষয়টি আসবো একজন আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন কে আছেন আমাদের সাথে জি ভাইয়া বলুন আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে দুই হাজার আঠারো সালে যে নিউ স্টেটের পেড ফ্যামিলি লিভ যে পরিবর্তনটা আসতেছে সেখানে বলা আছে যে দুই হাজার আঠারোতে এইট উইকস পাবে এবং ফিফটি পার্সেন্ট অফ এমপ্লয়ি এ ডাব্লিউ ডাব্লিউ আপ টু ফিফটি পার্সেন্ট অফ এস এ ডাব্লিউ ডাব্লিউ ইট মিনস এখানে ফিফটি পার্সেন্ট কি এমপ্লয়ার দিচ্ছে এবং ফিফটি পার্সেন্ট কি স্টেট থেকে দিচ্ছে এই এইট উইকস এর জন্য এটা কি ছেলেদের জন্য প্রযোজ্য না মেয়েদের জন্য প্রযোজ্য বোধ ক্ষেত্রে धारा पा আঠারোর যে নতুন নিয়মগুলো আসবে সেগুলো বাইরে যদি সতেরোর কথাটাও আর একটু বলি সতেরোটে সর্বশেষ আমরা ট্যাক্সের একটা রিফর্ম দেখলাম কিন্তু ট্যাক্সের রিফর্মটা ছাড়াও যদি শুধু ইমিগ্রেশনের বিষয়ে থাকি আমরা দেখব যে একেবারে ডে ওয়ান থেকে যেই প্রসিজার উনি ফলো করে আসছেন প্রথম থেকেই এখন কিন্তু বিষয়গুলো অনেক ডিলে হয়ে যাচ্ছে প্রত্যেকটা আইনগত প্রক্রিয়া শেষ করতে আগের চেয়ে বেশি সময় লাগছে সিটিজেনরা যারা গ্রিন কার্ড হোল্ডাররা যারা সিটিজেনের পরীক্ষা দিচ্ছে তাদের জন্য দেখা যাচ্ছে যে প্রক্রিয়াটাও আরও বেশি সময় নিচ্ছে এবং যাদের বিভিন্ন রকমের কোনো অ্যারেস্ট বা কোনো ধরনের অপরাধের রেকর্ড আছে তাদের জন্য গ্রিন কার্ড হোল্ডার থেকে সিটিজেন হওয়াটা অনেক কঠিন হয়ে যাচ্ছে তো আমি যেটি বারবার বলতে চাই যে আইনগত পরিবর্তন তো হয়েছেই তার বাইরে অনেক বেশি পরিবর্তন হয়েছে তাদের প্রসিজিউরাল এবং আর সেই সাথে মানুষের যে মনস্তাত্ত্বিক বিষয় সেটিও কিন্তু কাজ করছে আমি এই বিষয়টি আপনার কাছে জানতে চাই যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যেহেতু নির্বাচনী প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে থেকে অভিবাসন নীতিতে বৈরী একটি তার নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেছেন সেই কারণে এখন যারা গ্রিন কার্ড হোল্ডার ধারীও 
তারাও কিন্তু আমাদের প্রশ্ন করেন যে তারা যেতে পারবেন কিনা তো এই যে মানসিক ভাবেও মানুষ যে একটি নেতিবাচক সেই বিষয়টিকে আপনি কিভাবে শুধু তাই না এবং দেখা যায় যে সিটিজেনরা কিন্তু যে কোনো সময় ট্রাভেল করতে পারে তাদের মনের মধ্যে ভয় ঢুকে গেছে এবং অনেকে যারা ফ্যামিলি পিটিশনের মাধ্যমে সিটিজেন হন নাই হয়তো পুরনো অ্যাসাইলাম অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে জয়ী হয়ে সিটিজেন হয়েছেন তারাও ভয় পাচ্ছেন যে এখন কি আমি ট্রাভেল করব কিনা আর যারা গ্রিন কার্ড হোল্ডার তারা তো সার্বক্ষণিক একটা মানসিক দুশ্চিন্তার মধ্যে আছেনি ইভেন বাংলাদেশ থেকেও অনেক সময় আর তারা তাদের পর্যাপ্ত ট্রাভেল প্রক্রিয়াটা শেষ না করে আর্লি চলে আসছেন সো মানসিক একটা ট্রমা সবার মধ্যেই কাজ করছে আসলে সবাই কাজ করছে আর রোহব হাসান তিনি ফেসবুকে প্রশ্ন করেছেন এটি আমাদের অনেক কমন একটি প্রশ্ন এই বিষয়ে আপনার কাছে আমি বিস্তারিত জানব অন্যভাবে তিনি বলেছেন গ্রিন কার্ডে হোল্ডারধারী প্যারেন্টস যদি আন্ডার টোয়েন্টি ওয়ান সন্তানের জন্য অ্যাপ্লাই করে কতদিন লাগবে যদি বিবাহিত হয় তাহলে অ্যাপ্লাই করতে পারবে না আর যদি টোয়েন্টি ওয়ান কিন্তু বিবাহিত হতে পারে অনেক সময় সেক্ষেত্রে আবেদন বিয়ে হলে গ্রিন কার্ড হোল্ডারধারী প্যারেন্টস আবেদন করতে আবেদন করতে পারবে না আচ্ছা আনম্যারিড চাইল্ডের জন্য টোয়েন্টি ওয়ানের যদি নিচে হয় তাহলে এখনো পর্যন্ত টু ইয়ার্সের মধ্যে হচ্ছে একটু বেশি সময় লাগতে পারে আর যদি আনম্যারিড হয় তাহলে কি টোয়েন্টি ওয়ানের উপরেও গ্রিন কার্ড হোল্ডার छोड़ মানে আর দুই বছর তাহলে গ্রিন কার্ড আর সিটিজেন খুব বেশি ডিফারেন্স হচ্ছে না এক জায়গায় গিয়ে গ্রিন কার্ড হোল্ডার বাবা মা আবেদনই করতে পারছে না ম্যারিড ছেলে মেয়েদের জন্য ওই জায়গায় আর বয়সের ক্ষেত্রে খুব একটা ডিফার করছে না বয়সের ক্ষেত্রে খুব একটা ডিফার করছে না আরেকজন আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো নুকুল ওয়া জি আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া আমি ওসাই থেকে নাসিম বলছি জি বলুন আগে কি হল দুই দিন সপ্তাহ আগে যে একটা কথা হলো হল আমি আপনি টাইমস কয় বাসে শুনে जड़ित प्रेक्षी भिसा बंध रेखे अनेक जगह डिले हम जैसे कतदिन দেখেন ভিসা আসলে এই ঘটনার পরবর্তীতে বন্ধ রেখেছে এটা ব্যাপারটা তা নয় আগে থেকেই বেশ কিছু কান্ট্রিতে ভিসাটা আনঅফিসিয়ালি অনেকটা কম দেওয়া হচ্ছে আগে আগে যদি এটা ফিফটি পারসেন্ট অ্যাপ্লিকেশন সাকসেসফুল হতো প্রায় টেন পারসেন্ট বা ফাইভ পারসেন্ট এটা নেমে এসেছে এটাকে ওরা বলে যে যেখানে অ্যাডিকুয়েট স্ক্রিনিং অকার করে না যে সমস্ত কান্ট্রিতে সেখান থেকে কমে আসছে সো এই ঘটনার পরে মানুষের চোখে পড়ছে যে ভিসাটা আসলে কম দিচ্ছে কিন্তু এই কম তৈরি হয়েছে বা আপনার কি ধারণা যে কোন ধরনের প্রভাব পড়েছে বিশেষ করে বাংলাদেশের নাগরিকদের ক্ষেত্রে অবশ্যই ভিসা তো এখন যেমন ভিজিট ভিসার অ্যাপ্লিকেশন প্রায় নাইনটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে ডিনাই হচ্ছে নো ম্যাটার বাংলাদেশের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তো সেটা কিন্তু এই ঘটনার পর থেকে শুরু হয়নি আগে থেকেই শুরু হয়েছে তো সেটা এখন চোখে পড়ছে ঘটনাটার জন্য বাট বেশ আগে থেকেই ভিজিট ভিসা তেমন একটা পাচ্ছে না নো ম্যাটার হোয়াট প্রোফাইল দা অ্যাপ্লিকেন্ট হ্যাজ অ্যাপ্লিকেন্ট আমরা একটু প্রশ্ন চিনি নেই কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো আমি সুরেন্দ্র দা কে রাখি বলছি জি বলুন डिले নতুন আইন পরিবর্তন হয় নাই কিন্তু দেখা যাচ্ছে প্রক্রিয়া কিন্তু ধীর হয়ে গেছে আমি বলবো যে যেটি বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে সেটিতে প্রভাব ফেলেছে একেবারে পুরোপুরি ইমিগ্রেশন লটা এনফোর্স করছে এনফোর্স একদম করায় মানে বাস্তবায়ন পুরো 100 ভাগ করছে শত ভাগ এই কারণে দেরি হচ্ছে আপনি আরেকটি বিষয় বলছিলেন যে আমি সোহেল আহমেদের প্রশ্নটি নিয়ে নেই তারপরে আমি 2017 এবং 2018 ফাঁকে ফাঁকে একটু আলোচনা করে নিব ওনার সিস্টারের জন্য 2004 সালে अप्लाई করেছেন কতদিন লাগতে পারে 2004 থেকে এখন পর্যন্ত 
13 বছর সময় হয়ে গেছে উনি এপ্রুভালের আগে যে সমস্ত চিঠিপত্র আসে বা এপ্রুভালের পরবর্তী ডিএস260 এবং অনলাইনে ডিএস261 আইএস64 এগুলোর জন্য উনি চিঠি পেয়ে যাবে 2004 থেকে এখন পর্যন্ত টাইমটা হয়ে গেছে সাধারণত ভাই বোনের জন্য এই প্রশ্নটি আমাদের খুব কমন একটি প্রশ্ন তো अप्लाई করার পরে কতদিন লাগে জেনারেল 12 বছর বা 12.5 বছর 12.5 বছর এখন কি দেরি হচ্ছে না যারা 2004 এ अप्लाई করেছে এখন ভিসা বুলেটিনে তাদের अप्रুভাল ডেট বা প্রায়োরিটি ডেট বলি আমরা প্রায়োরিটি ডেট চলে আসছে উনি পেয়ে যাবে খুব শীঘ্রই চলে যাবে আরেকজন আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি আমি ব্রংস থেকে রিজওয়ানা বলছি জি ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই আপা বলুন फर्मेशन फर्म टर्म फिल आप करते बांगल्ड मनस्तिकगते उदाहरण मेक्सिको बॉर्डर तर बेपारे एक नतून प्रोग्राम चालू करें कैच एंड रिलीज प्रोग्राम जो आगे छोटे बंध कर दिए आगे की जरा ट्रेस पास करत तक प्रथम डिटेंशन तरह एसएलएम आवेदन डिफेंसिव एस एल एम आवेदन चालू कर दिए योकगुल्क पेरोले अथवा बंडे मुक्ति दिए दी कैच एंड रिलीज तो एन एट बंद कर दिए देखा जात खुद उन्न एस एल एम एप्लीकेशन साल जी
आत्मयार्थीय तर की धरण एक्सट्रीम हार्डशिप होते तक उना रिटार्ंग रेसिडेंट भिसा दिल दीते जी ना दे वाइफर जो आब प्रथम ग्रीन कार्ड आवेदन कर ऐले मे हुएवर से प्रक्रिया बस अनुमति ना नहीं थार कारण अटोमेटिकली रिमांडेंट हो गए फोने के साथ मध्यवर्ती समय आवेदन कर जयंटे भाईर छोट्ट प्रवणता देखी एच वन एप्लिकेंटर मेरा लोके बी 
আপনারা দর্শকরা আমি এটি বলতে চাই অবশ্য সবার উদ্দেশ্যে যে এখানে কোনো আইনি পরামর্শ আমি দিচ্ছি না আমি আমাদের সাধারণীকরণ যে উত্তর ওয়েবসাইটে যে ইনফরমেশনটা রয়েছে আপনাদের প্রশ্নের আলোকে সেই তথ্যগুলোই তুলে ধরছি সেই তথ্যগুলো এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানের লক্ষ্যই তাই যে এটি কিন্তু চূড়ান্ত আপনার সিদ্ধান্তটি আপনাকে নিতে হবে আমাদের এই অনুষ্ঠানটা ন্যূনতম যেটি সাধারণীকরণ ভাবে উত্তর দেয়া যায় সেই জায়গাটির থেকেই আমরা কাজটি করে থাকি আপনাদের জন্য কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে भाई जाना चाहिए प्रिय दर्शक अपन सुविधार प्रश्न टीवीशन भल्यूम टी कम प्रश्न उत्तर समय टेलीविसन भल्यूम टी बाढ़ प्रश्न कर समय अवश्य मोबाइल जी भाई बोलो प्रश्न करते भैया करते जी भैया तो सुनें अपन के धन्यवाद प्रथम भलो अनुष्ठान एक नम्बर दो नम्बर हमें फिंगार प्रिंटर कदम पर इंटरभ्यू डाक पा सीटिजनशिप जी नाम 
नारायण आचार्य जी छोट भाई षोलो बचर बस नाम चेन्ज करते ग्रीन कार्ड होल्डर तेर साल साधारणा जी जीवन साधारण उत्तर दिल फी नीलो जो भिसा फी नए डकुमेंट सब दिए 
ওটা করাই হয় ভিসা अवेलेबल বলে প্রায়োরিটি ডেট আসে বলে তো যদি এগুলো দেওয়ার পর বলে যে এখনো ভিসা अवेलेबल না তাহলে অবশ্যই উনার ওনার থেকে চিঠি লেখা উচিত উনি কোনো একজন আইএনজিবি শরণাপন্ন আইএনজিবি একটু পরামর্শ নিতে আমি ইউজ ভালো উনি যেটা বলছে আচ্ছা আরেকজন আছেন কে আছেন আমাদের সাথে জি ইয়েস আমি আব্দুল লতিফ সরকার বলছি জি লতিফ ভাই বলুন আমি আমি চার বার এই দেশে আসা যাওয়া করছি ইমিগ্রেন্ট আমাকে বলছে পাঁচ মাস থাকার জন্য আমি বাইরে স্ট্যাম পারমিশন পেয়েছি পাওয়ার পরে আমি আর যাচ্ছি না আমি এক বছর হোল্ড করছি পারমিশন যে পাইলাম এতে কোনো আমার কোনো ইনফরমেশন দিতে হবে কিনা আপনি কিসের পারমিশন পেয়েছেন কিসের পারমিশন পেয়েছেন আর আপনার স্ট্যাটাস কোন পর্যায়ে আছে আমি বছরের পারমিশন নিয়া দেশে যাওয়ার জন্য আমাকে ইমিগ্রেন্ট বলছে তুমি এই দেশে ছয় মাস থাকতে হবে আইদার পারমিশন না দিতে হবে जी मास তার বড় ছেলে 21 বছরের উপরে হতে তারা ইন্টারভিউতে ডাকে নাই এখন এখানে বাপ কি মা কে अप्लाई করলে সুবিধা হয় একই কথা বাবা এবং মা দুজনেই এখন গ্রিন কার্ডে আছে দুজনের যে কেউ একজন যদি আবেদন করে দুজনেই তো গ্রিন কার্ড হোল্ডার কারণ যে কোনো একজন আবেদন করলেই হয় মানে কোনো সমস্যা নেই কোনো সমস্যা বা কোনো পার্থক্য এবং সেই সাথে আমাদের ফেসবুকে এটিএম হোসেন একজন প্রশ্ন করেছেন এসএলএম ফাইল করার পর কতদিনের মধ্যে রেসপন্স আসে समस्या <laughs> आवेदन समय तो कम छो आवेदन समय कम थे अनेक समय समय पार्बेनाशन एक जटिल डेट प्रायरिटी डेट जन्म तारीख अपन आवेदन पिटन डेट सब गो तारीख दिए जो वियोग कर बला जाए सी एस पी एर आंडारे तरह बयस एकुशे कम कि बेसि जी कम है तो बसि हम पर बसि होते आज फोने क्या भाइयारेम्बरे घोषणा कर 
সাংচুয়ারি সিটিগুলোর যদি ফান্ডিং বন্ধ করে দেন তো অনেকগুলো সাংচুয়ারি সিটি বাধ্য হবে ফেডারেলের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ব্যাপারে কাজ করতে এবং অ্যাটর্নি জেনারেল জেফ সেশনসও কিন্তু একই সুরে কথা বলেছেন হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি দ্বিতীয় যেটা আমার মনে হয় যে উনি বলেছেন জিরো টলারেন্স টু ইললিগাল ইমিগ্রেন্ট যে কোনো ধরনের যদি আপনি অপরাধ করেন এবং তখন আপনার ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস প্রশ্নের মুখে পড়ে তখন উনি ওই মানে নতুন করে ইউএসএ জয়েন্টটা করছে তারা হয়তো ডিপোর্টেশনে যাবে তিন নম্বর যে জিনিসটা খুব অ্যালার্মিং সেটা হলো যে সমস্ত কান্ট্রিতে অ্যাডিকুয়েট স্ক্রিনিং সিস্টেম নাই তাদের ভিসা আনঅফিসিয়ালি বন্ধের দিকে অলমোস্ট কারণ তাদের দৃষ্টিতে মনে হয় যে যেহেতু অ্যাডিকুয়েট স্ক্রিনিং করা যাচ্ছে না এই লোকগুলো এখানে এসে বিভিন্ন রকমের অপরাধে যুক্ত হয় বা অন্য কোনো ব্যাপার থাকে এখানে যেগুলো টেরোরিজমের দিকে যায় যে কারণে তারা এটা করবে না আর ফাইনালি আমি যেটা বলবো যে তারা এমপ্লয়মেন্টে যে যোগ দিচ্ছে যোগ বেশি দেখা যাচ্ছে যে যারা এখানে আসছে বিভিন্নভাবে তাদের ওয়ার্ক পারমিট থাকা না সত্ত্বেও তারা যে কাজগুলো করছে এই কাজটা করার মাধ্যমে লেবার মার্কেটটা নষ্ট হচ্ছে আপনি আমি যারা এখানে এসে আমাদের ওয়ার্ক পারমিট নাই কিন্তু কাজ করছি তাহলে আমরা কাজটা না করলে কিন্তু করতো যিনি এখানকার গ্রিন কার্ড হোল্ডার বা সিটিজেন অর্থাৎ তার কাজের সুযোগটা আমরা নষ্ট করছি আনএমপ্লয়মেন্ট বা বেকারত্ব আমরা এখানে বেশি করে তৈরি করছি এই বিষয়টা উনি একটু নজর দিবেন যেটা উনি কয়েকটি ভাষণে বলেছেন যে লেবার ডিপার্টমেন্টকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে গ্রিন কার্ড হোল্ডার সরি মানে ওয়ার্ক পারমিট ছাড়া যেন কাজের हाजिर हब ये सबा भलो